ефірі програма «Всяка всячина». Назар, а ти на вокал колись ходив? Ні, але хотів би спробувати. Мені здається, тобі вже пізно розпочинати сольну кар'єру. А зараз ми дізнаємося, пізно мені чи не пізно, бо наша гостя сьогодні – керівник ансамблю «Веселий настрій» Світлана Собко. Проста, весела і талановита. Світлана Собко найбільше любить дітей та співати. Пісня допомагає їй у різних життєвих ситуаціях. За плечима безліч конкурсів і фестивалів. Нагороди та призові місця заряджають на роботу та перемогу. Світлано, в яких конкурсах та фестивалях ви та ваш колектив брали участь? Хочу привітатися, добрий день всім. Ми в багатьох конкурсах брали участь. За 25 років це були конкурси міжнародні, це українські. Ми також їздили за кордон. І в таких країнах були як Болгарія, Угорщина, Польща, Чехословаччина. Дуже багато різних таких конкурсів міжнародних, як «Сонце, радість, краса». А також хотіла за 10 років хотіла більше розповісти за такий конкурс, як «Соловейко України». Цей конкурс організував народний артист України Мар'ян Ілліч Гаденко з підтримкою Леоніда Даниловича Кучми. Тому ми маємо звання «Перші місця» два поспіль року. Це перші премії в номінації «Вокал». І перші місця в 2012 році і в 2016-му ми підтвердили. Тому, в принципі, дуже багато конкурсів, всі перерахувати не можу, але основний такий, який президентський був конкурс, то ми його виграли. Зрозуміло. А з якого віку ви співаєте? Особисто я співаю з віку, як тільки народилася. Спочатку не могла, ну, скажімо так, не розмовляють дітки, да? але дуже любила, щоб співала бабуся, мама. Примушувала деколи їх, вони не хотіли. А потім, як вивчала їхні всі тексти, тому ходила вже, якщо там було вже 4 чи 5 років, вже потім співала я сама повністю. А бабуся в мене взагалі жила біля лісу, тому в лісі таке, знаєте, такий ехо, такий і ревір, так, так гарно звучало, тому я ходила і співала в лісі весь час, і бабуся собі контроль вела, виходила, що я співаю. Дякую. Слано, де ви навчалися та яка у вас освіта? Я закінчила наше Хмельницьке музичне училище, тепер він коліч Владислава Заремби, хорове диригування, відділ хорового диригування. Також я займалася перед коледжем, це була гімназія, це був музичний відділ. Закінчила також Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського, це вже друга освіта як педагог. Тому це все музичні освіти, і там також в державному університеті це була музична освіта, але педагогічна вже. Дякую. Чи є якісь обмеження у професійних співаків у їжі чи в побуті? Так. Якщо в професійних співаків, то обов'язкове обмеження. Якщо ти починаєш вже співати, взагалі початок спів, співу – це не з малесенької е, е, дівчинки, хоча це, в принципі, теж е, має бути. Якщо починати професійно е, займатися співом, це більшість, коли вже сформувалася дитина, підліток, це з 14-15 років, де потім викладач е, вокалу, пояснює своїм дітям, що є охорона голосу. В охорону голосу входить дуже багато речей. Це, по-перше, не можна, ну, вже доросліші ви дітки, я можу вам пояснити, що не можна спіртне вживати, тому що є в спіртному спірт. Любий спірт ви помастите на е, руку, ви розумієте, що воно все сушить. Сушить так само всі зв'язки, тому е, спіртного не вживаємо, е, газованого не вживаємо. Е, Різні сімічки, вони взагалі е, прирівнюються до е, куріння. Куріння не куримо. Якщо хочемо мати дзвінки, гарний голос, ну, на багато років, до 80 років точно можна співати. Тому ми це все не вживаємо, тому газ, газовану воду також не вживаємо. Лягаємо вчасно спати, це приблизно в 9 вечора. Ну, неможливо, ну, я трохи не роблю так. Але ну, 
Бажано лягати вчасно спати, тому що голос повинен відпочивати, голос повинен також вранці, він не дуже звучить. Для цього потрібно також висипатися. Це є режим, як в любого спортсмена, так і вокаліста є режим. Тому е, хочу пояснити вам, що е, перед співом, наприклад, перед конкурсом, да, діти також не їдять за півтори години. Тому що ми дихаємо діафрагмою в живіт, і коли ти наївся, ти не можеш добряче тоді подати звук, тому що все всередині перемішується, ну, буває і кота, буває різна, ти не можеш сильно це заспівати. Тому там дуже-дуже багато різних і нюансів, і прийомів, де не можна багато чого робити. І так само не можна пити холодне, з жиром холодне. Там, ну, візьмемо, і ви кажете, о, я жир не їм, да? Ну, в морозові також є жир. Ну, наприклад, ви любите морозиво. Тому його не перед співом не можна, навіть після співу його також не можна. Тому що зв'язки розігрілися, коли ви співали. Так, і потім ви жир наложуєте на зв'язки і можна захворіти. Так само сильно гарячого не можна. Не можна кислого. Не можна е, о, о, горіхів, не можна, щоб забивало печиво, коли маєте співати. Там ціла лекція, чого не можна. Ну, приблизно я вам хоч частинку її розповіла. Дякую. Світлано, скільки років існує ваш ансамбль? Пригадайте, як все починалось. Мій ансамбль існує дуже багато років, тому що я взагалі прийшла до діток в ансамбль як викладач, він вже існував при Палаці творчості дітей і юнацтва. В 96-му році я прийшла працювати в Палац творчості, в свій колектив, де вже працювала інша, інший викладач, який тоді мусив залишити колектив. І я студенткою прийшла працювати в Палац творчості «Веселий настрій», де взагалі колектив працював в естрадному жанрі. А мої викладачі на той час в училищі нашому музичному не викладали естрадного жанру. Тільки була класичний спів, основа, класична музика. І мені приходилося трішки е, дітям таким, як ви, пояснювати класичну основу, оперні е, деякі прийоми, да? як дихати вірно, як тримати м'язи, обличчя. Дуже е, корисно, до речі, потім можу вам розповісти, чому дуже корисно співати. І тому, а діти вже старші були, там, ну, 4 роки різниці між ними, вони, між ними і мною, вони мені пояснювали, наприклад, я як студентка, я ніколи не бачила великої сцени. Та, ну, палац творчості, він все одно має ну, сцену нормальну таку. Тому вони мені пояснювали, як поводити себе на сцені. Вони вже мене більшість навчали. А я їх навчала, як вірно співати, як берегти голос. Як виконувати високі ноти, брати низькі ноти, як дихати. Тобто, ну, ось ми тоді починали, і до сих пір існує наш колектив. Наш колектив є естрадний спів, і також є, викладається хореографія. Два предмети, які пов'язані між собою. Тобто, на сцені повинна бути сценографія. Ти не виходиш на сцені, це не є хор, це є колектив, вокальний колектив, де ти на сцені е, співаєш і рухаєшся. При цьому це дуже важко, тому що е, ти затрачуєш е, дихання як на спів, так і на рухи. Плюс ти ще е, е, ну, і хвилюєшся, розумієте, тому дуже е, потрібно е, гарно в класі відпрацьовувати і вокал, і хореографію. Дякую. А як ви відбираєте дітей в колектив? Ну, в мене відбирати принцип дітей е, дуже простий. Я вважаю, якщо людина має слух, чує, взагалі людина чує мене, тому в неї слух по-любому є. Просто в різних е, дітей різні здібності, і комусь е, це швидше можна навчити, а комусь трішки треба е, почекати з часом. Тому е, дітей набираємо е, взагалі, е, ну, мабуть, що всіх. 
Але дивимося, розмовляємо з мамами і кажемо, що ви знаєте, що ось такі, ось такі, ось такі вашої дитини дані, чи ви е, хочете потратити свій час і дитини час, щоб ну, надалі його розвивати. Тому що є такі діти, які приходять, які вже повністю від природи готові. Ну, це дуже їх мало. Це, може, на 100 дітей одна. А є діти, яких треба весь час навчати. І е, бажання дітей, бажання батьків і дітей, якщо вони бажають це робити, якщо їм цікаво, якщо їхня дитина ходить по хаті і співає з вечора до ранку, е, е, рот не, за, не закривається, вона все співає, співає, співає. Тому зразу зрозуміло, що це дитина, яка буде все життя своє пов'яже, буде пов'язана в неї з співом. Тому, в принципі, ми набираємо абсолютно почти всіх, а потім вже дивимося з батьками, з викладачами, на який час це буде виступ на сцені, чи це буде через півроку, чи це буде через рік, чи це треба почекати з часом, що це буде тільки в ансамблі, чи потім з ансамблем, коли вони навчаться виступати, якийсь психологічний поріг пройдуть, чи це буде потім, наприклад, на сцені вже й сольно, вона зможе ну, не боятися і виступати, дитина. Хлопчики, до речі, це взагалі дуже рідкісні вокалі, тому коли змагається дівчинка чи хлопчик, то журі завжди вибирає хлопчика, за хлопчиком більшість йде. Ну, так от, приблизно. Як спів впливає на розвиток дитини? Я можу сказати, що спів впливає на розвиток не тільки дитини, а й людини. Там все задіяно. І нервова система, і дихальна система, і сердечно, сердечно там, також система повністю все. Навіть сміємось, навіть омолажування. Для дівчат дуже добре. Чому поясню? Це не прості слова, тому що, по-перше, ми дихаємо, як незвичайні люди, в живіт. Ви, якщо набираєте дихання, в нас живіт йде вперед. Тобто ми повністю працюємо над диханням, тому дуже багато працюють м'язи обличчя, м'язи губ, обличчя. Повністю працює все е, е, тіло, обличчя, і також е, дихання, воно заводить за весь організм в процесі, який ти весь час можеш, ну, е, психологічно дуже важливо, що на психіку дуже добре е, спів е, вліяє також, тому що навіть згадати наших бабусь, прабабусь, що було, наприклад, якесь е, в родині якісь е, негаразди, якась, е, скажімо так, не все добре, то бабусі наші що робили? Вони співали. Вони більшість розвіювали. Тобто це що говорить, що нервову систему заспокоює е, е, вокал Тобто вокалом займатися дуже добре. Це... Дякую. Розкажіть нашим глядачам лайфхаки для покращення голосу. Ой, для покращення голосу? Ну, так як пояснювали мені на класи ці мої вчителі, мене вчителька народна артистка України, наша хмельничанка, тому пояснювала саме основне. Повинно бути, приблизно як доросліші стаєте, повинен бути, наприклад, один єдиний маса тіла, скажімо так, да? щоб не дуже худати і не дуже поправлятися. Якщо ти будеш сидіти, наприклад, на якихось дієтах, так? то ти не будеш мати силу, сили, щоб подати звук, сили звуку не буде. Ви повинні дихнути і звук подати навіть без мікрофона вперед, сильно. Покращення голоса, яйця пити, ну, це, це просто міф. Ну, взагалі, то його треба пити, там, може, раз в тиждень. Взагалі, кажуть, добре, коли м'ясо їдять, сила звуку буде. Ну, перед співом не можна їсти кислого, жирного. Тому м'ясо то також це йде в процесі е, ну, самого дієти, скажімо тої, що ви маєте там на діє, дієту. А взагалі Взагалі голос потрібен, ну я кажу, що потрібно лягати е, спати, що голос повинен поставити викладач, 
Він не може бути, наприклад, появитися від того, що ти там кожен день будеш по 100 яєць пити. Це, це, ну, це не допоможе. Це потрібен, щоб був викладач, який допоможе це все зробити. Тому що там працює ніс, губи, наші всі пустоти. Є такі, наприклад, нам пояснювала вчителька наша, що перед співом не можна, наприклад, не мити, не можна мити голову, голову, волосся, тіло мочити. Тому що, чому, роз, вам розповідаю, дівчатка і хлопці, тому що, е, коли розмакає вся частина голови, і це все, воно не буде потім абсолютно форми, яка б тримала звук, який би зазвучав, тому що воно все розм'якло, ну, приблизно хоча б за день його помити, чи ввечері, щоб на ранок ну, вже не мити. Тому там різні є хитріші прийоми, і берегти голос саме основне, тому що це як спортсмен, так само тут. А важко навчити дітей співати? Чи бували у вашій практиці випадки, коли це зробити просто неможливо? Ну, в принципі, не бувало. Бували такі діти, приходили, що гудошники вони називаються. Ось всі йдуть до верху, наприклад, молодя йде до верху, так? а вона гудить на одному місці. І ти тоді, правда, треба цю дитину забрати приблизно з колективу і з нею посидіти там, довше погратись, може півроку на сольні заняття, щоб вона, і там вже починаєш придумувати для неї. Ну, загадайте, як, наприклад, сирена пишіть, щоб вона розуміла, як запищати, як верхню ноту взяти. Чи там, наприклад, починаєш їй казати, як, як пташка співає, а ну, давай попробуємо, як пташка, як мишка пишіть. Тобто це окремо діти беруться і окремо з ними працюєш. Це важче, ніж з дитиною, яка прийшла і все чує і зразу. Але, в принципі, якщо є в дитини бажання і в батьків, є бажання, то такі діти, ну, якщо будуть трудитися роками, ну, це ж дитина, розумієте, якщо прийде такий, скажімо, така тітонька чи дядько в 40 років, то, в принципі, теж можливо це виправити, але це час іде. Через 5 років, поки виправиш, то йому вже 45, а коли дитина прийшла в 6 років, то до 10 років в неї є дуже багато часу і все можна зробити. Дякую. Ви вірите в забобони? Чи є якісь ритуали перед виступом? Ну, я вірю в Бога. А це все. Ну, і, ну, якщо це називається забобоном, якщо іконка, там, наприклад, заколена е, десь в нижньому білі, ну, приблизно так, да, то, то приблизно, да, чи хрестики ношу, е, чи, наприклад, мені кажуть, пере, мені кажуть перед виступом, ви знаєте, у вас декольта велике, і, наприклад, хрестик тут, е, а не був такий випадок, і е, трошки хрестик треба, напевно, що все ж таки зняти. То в, цей, в цю хвилину я не знімаю хрестик. Я би Беру приблизно, якщо їм заважає на моїх грудях хрестик, я перевертаю його на спину і приблизно нічого вони не бачать, а хрестик не знімаю. Хреста не знімаю ніколи. Колись, скажу, коли я починала педагогічну свою діяльність, мені приходилося ще, крім Палацу творчості, працювати в такому громадській організації, як «Сахнут». Це єврейська організація. І мені дуже хороша була там керівник Іва Григорівна, яка мені казала, Світочка, мол, тіпа, я вас прошу, щоб ви з хрестиком не приходили до нас, тому що, ну, там ви знаєте, що вони з хрестом не приходять. Або його знімайте, або, ну, якось так вдягайтеся, щоб приблизно хреста не було видно. То, в принципі, я так і робила. А за бобонів таких, щоб там плювати, чи там якихось чортів згадувати чи ще щось, то мені краще перехрестити. Дякуємо. Світлана, яка курйозна ситуація сталася з вами під час концертного виступу? Е, ну, ну, зі мною особисто ну, була одна курйозна. Прийшлося, це вже було після виступу. Я, до речі, в місто Буча, ми часто їздили туди на телевізійні зйомки. В парку там є такий прекрасний, красивий Сцена, вона похожа на Юрмалу, сцена така відкрита на цьому. І коли вже виступили і, і спускалась я, 
то впала я з тої дуже великої сходинки, такої повністю желізними з усіма, то це ну, побила всі ноги і дуже злякався колектив, то це було не на сцені. Це, можна вам сказати, це було після виступу. А на сцені з дітьми була ситуація в місті Хмельницькому, де вони вийшли на сцену, перший куплет вони проспівали, і тут ні з того, ні з цього вимикається світло, вимикається звук. Тобто вони стоять на сцені, це діти, ви ж знаєте, як діти маленькі бояться темноти. О, ми боїмося. Ну, як весь час я стою завжди за колісою, це весь час, коли вони виступають. Тому я підходжу до них, я їм говорю, я з вами, і акапельно продовжуємо співати твір, який вони почали. Мами в залі підсвічують телефонами. І так ми виграли, виграли гран-прі на сцені, тому що ми від початку до кінця в темноті відспівали акапельний весь твір. Дякуємо. Пожалуйста. Світлано, а який репертуар люблять ваші учні? Репертуар взагалі вибирала дуже багато років, вибирала я сама. Зразу вам кажу, тому що репертуар завжди деколи дитина чи мама не розуміли, що мож, з якими піснями, творами можна перемогти на конкурсі. Тому що конкурс вимагає трошки інше. Наприклад, якщо ти йдеш на день народження, ти співаєш в одному стилі, в одному напрямку, а, наприклад, джаз, блюз, рок, ти не будеш виконувати, наприклад, на дні народження. Ні, ну можеш виконувати, якщо приблизно такі самі зібралися, як і ви, то можна виконувати. А так як сидять бабусі, мами, різні глядачі да, по вікові, то трошки інша. А коли ти готуєшся на конкурс, все одно вчитель повинен дивитись, коригувати дитини репертуар. Але зараз під час війни трошки ми зробили так, що діти і батьки вибирають собі пісні в інтернеті повністю самі. От до чого їхня душа лежить. І я помітила, що Дуже багато вашого віку, що якби раніше, так ще років 10 назад, да, чи 15, не завжди хотіли співати там, може, про Україну чи про щось таке, то зараз діти навпаки все приносять патріотичне повністю. Це їхній вибір, і, і мені подобається, що вони самі вже розуміють, про що вони співають, що вони хочуть виконувати. Тому більшість я їм даю зараз таку свободу, волю, що вони будуть вибирати. Дякуємо. Хто з ваших учнів вже працює професійно? Розкажіть про них. Є учнів багато, які професійно працюють. Наприклад, є такий брат і сестра, як Грінкевичі Ігор і Катерина. Тому Ігор працює в музичному нашому коледжі, а Катя, вона працює в нашій філармонії. Ось, є дівчинка, яка їй вже на даний момент 23 чи 4 роки, Віка Літвінчук, наприклад, з 4 років вона приїхала до мене з городка. Вона спочатку брала участь в «Голос діти», тепер вона вже доросла більшість дівчинка, вона перед війною, мабуть, Якщо я не помиляюсь, вони е, мала проходити е, голос дорослі вже України. Е, тому багато є, є, що є викладачі, наприклад, в школах е, загальноосвітніх, такі як Володя Вонсович. Е, дуже багато є діток, що зараз згадати, Аня Чичерова. Вона також викладала в музикальні, е, музикальній школі, другій музичній школі нашій. Тому, в принципі, от і я Філєнко, дівчинка, яка є, ну, дівчинка вже доросла, вже має діток, так дівчинка для мене дівчатка. Вона як блогер, вона як собі окрема співачка, якщо ви дивитеся, знаєте, хмельничанка вона наша. Тому, якщо зараз подумати, то є досить багато, хто займається, все ж таки займається вокалом. Дякуємо. Будь ласка. З якими зірковими гостями вас познайомила робота? З зірковими гостями познайомила робота, коли ми співпрацювали з Маріаном Ілічом Гаденком. То Маріан Ілліч дуже багато познайомив на своїх фестивалях 
з народними і, за, і заслуженими артистами України. Тому що е, діти в нього е, на зйомках приїжджали і знімалися е, в дитячих е, програмах. Це йшло, як, наприклад, 10 ранку йшли дитячі зйомки, а, в, наприклад, в 3 часа дня приїжджали всі зіркові гості. Наприклад, там е, Наталія Бучинська, е, ми потім фотографувалися Ліля Васильівна Сандулеса, е, наприклад, так само Іво Бобул, е, дуже багато різних старшого віку, Віктор Шпортько, які приїжджали, і ми потім залишалися і фотографувалися з ними. Тому, в принципі, я дуже рада, що в мене така чудова професія, де я можу побачити дуже прекрасних і чудових вокалістів і людей. Світлано, ви відповіли на всі наші запитання. Залишилося одне прохання. Я навіть знаю, яке – попросити Світлану заспівати нам пісню. Так, але навіщо співати, коли у нас є патріотичний кліп? Давайте подивимося. Всім дякуємо за увагу, приємного перегляду. Чого не вистачав Люблю святою щирістю родину Але моя роздвоєна душа Щоночі лине в рідну буковину Вітчизною не стане чужина Бо мачуха на матір не замінить, Не заважає серцю далина. Тебе любити, рідна Україна. І тільки сниться пісня Солодіна, Крізь далеч Чаклує сонце тричі золоте, та не таке, як українське сонце. Я проводжаю часто літаки, що земляків несуть на Україну. Колись я повернусь через віки, щоб вічно слухати пісню Солодіну. Крістали 
отримувати сліз. Музика 